هنا تشوف الوطنية في أعلى درجاتها لاهور أنا الآن في العاصمة الثقافية لباكستان ثاني أكبر مدينة هنا عندهم أكثر من عشرة مليون نسمة كانت تحت وطأة الاستعمار البريطاني لشبه القارة الهندية ولكن بريطانيا في الحرب العالمية الثانية تكبدت خسائر كبيرة ما قدرش تبقى تتحكم في المستعمرات تحا قالت خلينا نعطيهم استقلال واحدة طريقة غريبة جدا كيفاش يكون تقسيم في رايكم؟ Pakistan with 100 million Muslims is created as a counterpart to India with three hundred million. قسموها حسب الديانة السائدة في كل منطقة والأغرب في ذلك شخص اللي أعطاه مهمة رسم الحدود ولا مرة زار هذه المنطقة تدخل في رأسك هذه فهنا حصلت الكارثة رسم خط فصل به هو شرد الكثير من العائلات ودون ما نحكي على الهجرة الجماعية والمعارك الدامية بسبب الاختلافات الدينية في المنطقة. وعلى الشريط الحدودي عندنا خمس معابر برية واحد منها تم تخصيصه لإقامة أغرب عرض بين دولتين مجاورتين كل يوم ألاف الناس تجتمع لمشاهدة هذا الاستعراض بين الجيشين منذ عام 1959 ميلادي باكستان وقبل ما نبدأ كل عادة أعطيونا لايك وتنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وخلينا نبدأ بالدرون هنشوفوك فاش تخدموا الدرون هنا يا نسبة تانية بيها باشا عبكي باشا نو دوس تورك مازال لحد الآن ما قال ليش إلى تخدم ولا ما تخدمش أو قاعد يفتح فيها برك ربي يجي بالخير وخلاص إن شاء الله يا ربي أنا ما عنديش أمر أنها تخدم حتى تخدم شك فيها أنه راح يكونوا فيها مشاكل واحدة أخرى ولكن إن شاء الله خير على حسب الشوفار وعنده بزاف درونات وعلى حسب الشوفار ويعرف بزاف وهذه هنا معك الآن ندخلكم معايا لواحد من أعرق المباني لشيدها المغول قلت لكم بكري ما عندهمش السيما بوش يركبوا هذو في راكب بالقمح والزيت المواد اللي يستخدموها في الماكلة طوية جورة فوقية جورة باش بناوها هذا هنا الحديقة قلت كانت يستخدموها للنساء مشاو يديروا الرياضة وكل شيء خاصة غير بنساء غير نساء تخيل معايا هذا التحفة تبنات في عام 1631 ميلادي قال لك كنت توقف هنا في الوسط تشوف الفوق ودير الضوء تاعك كيما هكا اه اجاب الضوء كيفاش يتحرك ان كان في كارثه كيفاه قال لك الملكه قالت الملك تاعها تقدر دير لي نجوم فوقي قال ما كانش مشكل ربها لها كامل بالمرايه واللي ما يعرفش المغول هما قبائل في وسط اسيا عندهم تاريخ كبير في الحروب والفتوحات كانوا اقوياء ومشغولين بالدمويه وابرزهم السفاح جنكيز خان شادي خان ذا سيم جاي هو بيل تاج محل اند هي بيلت ا بالاس اوف ميرلز انسايد ثري بيج بيريد موغل ذن سيك يو نو سيك وذ ا تربان بيرد اند ذن بريتش سو يو ويل سي ذس فور ديفرنت كونستكشن باي ذا موغل سيكس اند بريتش ذس بيج ستيرز فور اليفنت ذن ذا الفن ستيند ذا يونكس يو نو يونكس نو مان نو جيرل هاف ذس ستيند ذير ثرو فلاورز بيتلز اند سبيك لاودلي The arrival and departure of the royal family. Be careful. Be attentive. Be respectful. حبيبنا لما قال لي نص راجل ونص مرأة كان يقصد واحد النوع تاع الناس شفتهم بكثرة هنا تلقى وجهه تاع راجل ولكن يعتبروا رواحة من سا. وأيضا لاحظت عندهم عادة الوعدة يعملوا أكل ويتبرعوا به أمام قبر ولي صالح والناس تتجمع باش تاخذ قسمتها من البريان. رايس رايس برياني اه برياني واي واي دي جيف لانجر سكارز لانجر زكات زكات هاد الاحذيه اللي تشوفوا فيهم ياخذ فيهم سبعه ايام 
7 دايز باش يخدم حذاء مثل هذا ها عندهم الماده الاوليه اللي وهنايا الحاج يخدم هاد الادوات هذه هنايا يحطها فوق هذه طق 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 ويخدم وحده جديده شو الكواليتي وشو مياه هذه السعر تاعها 1100 وهنا نرجعوا لجولتنا تاع الاكل اصدقائي الاكل الشعبي اللاهوري راح نجرب حاجات جديده مثل ما حبيت الان راح نجربوا الزلابيه الزلابيه تاعها ما تتبع كيما اللي عندنا على بالي شوي لا حلوه ولا ماشي حلوه اول مره راح نجربها بسم الله حلوه بصح مش حلوه بزاف خفيفه والله غير خفيفه مش معسله كيما تاعنا نحيها مزيد يحطها في وسط العسل ولكن العسل تاعهم ماهوش بزاف حلو هومات وانتي هاد الأكلة اسمها جول كافي هادي كأنه خبزة تتقلى بالزيت والطبقة تاعها تكون رقيقة بعد يحطو في وسط الحمص كاين ما حلو وما حامض نجربو بالما الحلو اللول طعمو غريب جدا هنجرب مع الحامض الحق هاد الأكلة ما كانتش ماشية معاه تحس بالماء يجري فجأة لما تحطها في فمك ويتخلط بين الحموضة وطعم الحمص أنا الحاجة اللي مانيش فاهمها لحد الآن كيف ناس طبق مثل هذا ست حبات ب 70 روبي كيف يغذي العائلة تاعو يعني أسعار رخيصة مدخول قليل أه ما فهمتش وهذا البرياني الأكلة المشهورة بطعمها اللذيذ في الهند وباكستان خلينا نجربوها في موطنه الأصلي اوكي اصدقائي الان حان وقت اكلة الفقراء اللي يسميوها البرياني خويا العزيز المعروف عالميا ان شاء الله برك ما يكونش حار لانهم يستعملوا بزاف البهارات في الحق بسم الله نحطو فيه البطاطا ويعطيك فيه, فيه طرف الدجاج انا طار لي فخر نهار منظم بالبهارات طعمه مش نورمال اوكي برياني نعطيوه 10 على 10 طعمه كان لذيذ بزاف وانت تمشي راح تشوف واحد النوع تاع البرجر ناس بزاف تاكل فيه ايا قلت خلينا ندوقو طعمو ونشوفو اذا بنين ولا لا اوكي ماني في كوس الان راح نجربو برجر جديد برجر لاهوري اسمو شامي برجر معروف هنايا سعرو رخيص جدا مرة تلقاه بخمسين هذا لقينا سعرو سبعين في الداخل العدس تخيلو العدس شوية زنجابيل شوية سلاطة وعلى ما اظن بيض الله اعلم بالله بين بزاف شويه كاتشاب رافقتك السلامه مبدعين مبدعين باكستانيين انا نقول كل صباع بصنعه وهما كل صباع بطبخه دوا يجي الثانيه راح شريت دوا تاع هذا يشرب مع الماء مع مع الماء مع الماء ومع اللبن خلص علي شريت الدوا ثانك يو شكرا اوكي خليني نزف لكم اخبار سعيده واخبار حزينه نبداو بالاخبار الحزينه البارح في الليل وانا نقل في الملفات الحاسوب تاعي انطفى مشكله فيه في الكيبل الكيبل تاعي ولا ما يمشيش فراني رايح الان نحاول نشري واحد جديد ولما نكون في المنزل ما يكونوش هذه المشاكل ابدا انت تسافر وهما يبداو يجيوك هذه المشاكل طب طب منا طاحت الدرون اما الخبر المريح البارح في اللي شريت دروز ديال اصدقائي مافيك اير يا ربي يسر ما نكذبش عليكم الرحله بدون درون هلاك اصدقائي نروحو نصلحو الحاسوب تاعنا وكاين عديد من التطبيقات في باكستان تقدر تتنقل بها باقل الاسعار ومن هالدراجه الناريه او التوك توك لكن كل ما تكون مسافه طويله ما ننصحكش بها لان متعبوني صراحه الاسعار تاعهم مش هذيك رخيصه رغم انهم على الحدود مع الصين بعد ما جات كورونا الاسعار زادت بزاف السلعه راهي حابسه في البور تاع كاراتشي ما قلت رانا قدام لاشين يعني قدام الصين كل شيء راح يكون رخيص جود برايس جيم مي ذا لاست وان اوكي تشيك اوه رجع لي مي انا سمعت هذا انسان طيب وهاد اللقطات اللي تشوفوها ما كنتش عارف انها راح تكون الاخيره من هذا المكان واللي يعتبر اكبر مركز تجاري يخص الالكترونيات والحواسيب في لاهور يا 
الاصدقائي كاين كارثه هنايا راهي واقعه ورايا المركز اللي كنا فيه باش نصلحوا فيه الحاسوب تحرك اللي راهو غايضرين الناس اللي عندها حوايج هنايا قاعدين يخرجوا فيه كاينه شرطه مكافحه السرقه والشغب هنايا قال لك صرات فيه شراره وشعل كامل كامل حتى الان راه ما مش قادرين يطفيوه يستعملوا فقط انابيب صغيره الحدود تبعد حوالي 30 كيلومتر من مدينة لاهو، الاحتفالية تبدا على الساعة الخامسة، بقى لنا 10 دقائق. السيريموني تبدا بعد 10 دقائق، حنا رانا ماشيين بأقصى سرعة، فاش رانا راكبين في سيارة تاع شخص ما نعرفوش، لقينا في الطريق قلنا له هل تاخذنا الحدود؟ قلنا اوكي ما كانش مشكل تفاهمنا معاه في السعر 1500 روبي، قبلوا تابقنا مع شخص ب 1500 ومن بعد لما زدنا حكينا معاه طلب لنا 3000. فما فهمتش علاش بدل رايو. الوقت راهو ضيق جدا فان شاء الله نوصل صديقنا راهو ماشي بالاقصى سرعه عنده وانت تبدا تتقدم تبدا تشوف علامين ضخمين الحجم من بعيد نزلنا على رجلينا خلينا السياره ليه لانه فيها فيها تشيك بوينت كان عسكر بزاف بداو يعيطوا يعيطوا الواعر هذا أول منظر راح تشوف الباب الفاصل بين الدولتين أو النقطة الصفر اللي يربط خط حدودي طوله أكثر من 5000 كيلومتر كي يعتبروها أخطر حدود في العالم تقدر تشوف حتى هذاك الخط الفاصل من الفضاء ويبدأوا الرانجرز يحضروا نفوسهم لبدء العرض ناس كثيرة تنتظر هنا يبداو العرض الحقيقي باكستان الفرجه الحقيقيه لما تكون الهند حاضر ويصبح كل طرف يبين روحو انه سبب غيابها كان الوباء يديروا حركات مش نورمال كانه قاعدين يبروفوكي وقاعدين الجهه المقابله رانا هنا والناس كل ما يديروا حركه كل ما يتحمسوا بعد كل هذا يجي وقت فتح باب الحوت وبعدها يعيدوا العالم الباكستاني الغرفة خاصة قاعد يقول جوي جوي العب العب الشيخ اوكي ماني في كوس الان خلص العرض وكما تشوفوا الناس خارجين فرحانين زاهيين يور فيرست تايم؟ يور فيرست تايم جود؟ لعبك حاسين روحهم كانهم كانوا في مباراة شو خارجين الاعلامات مخلطة رنجرز تحهم هذاك ضخم الله يبارك شوش طويل باكستان زين دابات ثانك يو هادو هما الرانجرز هادو هما لي يسكي ما اكثر منك نورمال هم السيارات تاعهم 4 باي 4 الحاجه اللي لاحظتها انه في خط الحدود موجود عالم باكستان والعالم الثاني تاع الهند ولكن فيه رمزين رمز يدل على الاسلام كاتبين الله والرمز الثاني حاطين اسود يعني تعرفوا باللي هذه المنطقه تقسمت الى قسمين جزء اسلامي وجزء الاخر عنده الديانه تاعو ساي هالو تو ذا بيبل I love Pakistan. Uh huh. It's beautiful Pakistan. It's lovely, lovely Pakistan. But It's you, welcome Pakistan. I'm from Algeria. Huh? Algeria. 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 Pakistan friendship. Zindabad. Zindabad. Yeah, Zindabad. You are good. Uh, Pakistan. Thank you. Zindabad. 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 يقدر يجي شخص من بعيد ويرسم لك خط على بلادك ويفرقك على عائلتك وصحابك ويكمل يعيش حياته عادي وأنت تتمح. ما تنسوا تشتروا الفيديو في كل مكان وعطوني رأيكم في هذه الحلقة وش حبوا تشوفوا في الحلقات القادمة.